അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടാതെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടാൽ നന്നായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെനീസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ പതിമൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആലപ്പുഴ ഇന്ത്യയിൽ ആലപ്പുഴയെ കൂടാതെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും വെനീസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്ക് ബംഗ്ലാദേശിലെ ബാരിസാൽ ധാക്ക ഇറാഖിലെ ബസ്ര വിയറ്റ്നാമിലെ ഹോയി ആൻ ചൈനയിലെ ലീ ജിയാങ് വൂഷൻ സൂഷോ ജപ്പാനിലെ ഒസാക്ക മലേഷ്യയിലെ മലാക്ക എന്നീ പ്രദേശങ്ങളും ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ അതിമനോഹരമായ കായലുകൾ കനാലുകൾ ബീച്ചുകൾ ഇവ കണ്ട ആകൃഷ്ടനായ കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വെനീസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന വിശേഷണം നൽകിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിയും ഗവർണർ ജനറലുമായിരുന്നു ലോർഡ് കഴ്സൺ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം മാപ്പിൽ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനമാണ് ആലപ്പുഴയ്ക്കുള്ളത് ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പമ്പ നദിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് പമ്പ നീളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം യഥാക്രമം പെരിയാറിനും ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കുമാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് പമ്പ നദിയുടെ നീളം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് വേമ്പനാട്ടുകായലിലും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയിലുമാണ് പമ്പ നദി പതിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലകളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പമ്പ നദി ഒഴുകുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റിൽ ആലപ്പുഴയിലെ പുന്നമടക്കായലിൽ നടക്കുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഏറെ പ്രശസ്തമാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി കാണുന്നതിനായി വിദേശികളടക്കം അനേകം വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരിക്കൽ കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ആലപ്പുഴ ധാരാളം നെൽപ്പാടങ്ങളും നെൽകൃഷിക്കായി സമർപ്പണം ചെയ്ത കർഷകരെയും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ആലപ്പുഴ ഇന്ന് പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ ആലപ്പുഴയുടെ ചരിത്രവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് രാജാ കേശവദാസ് ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൻ്റെ വികസനം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് രാജാ കേശവദാസാണ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന ധർമ്മരാജ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ കാലത്ത് ദിവാനായിരുന്നു ശ്രീ രാജാ കേശവദാസ് ആലപ്പുഴ തുറമുഖം വികസിപ്പിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സാക്കി മാറ്റിയത് അദ്ദേഹമാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയതും രാജ കേശവദാസാണ് പണി പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസിന്റെ ബീച്ച് സൈഡിലുള്ള എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആണ് ഈ കാണുന്നത് കളർകോട് നിന്നും കൊമ്മാടി വരെ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബൈപ്പാസിൻ്റെ നീളം അതിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആണ് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ആദ്യം ലൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ട ശേഷം ബീച്ചിലേക്ക് വരാം അപ്പോഴേക്കും ബീച്ചിലെ വെയിൽ ഒന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും ആലപ്പുഴ ബീച്ചിനും ലൈറ്റ് ഹൗസിനും ഇടയിലായി ഒരു റെയിൽവേ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്
പുറത്തു നിന്ന് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്കേറ്റ് ബോർഡിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ പരിചയപ്പെട്ടു Everybody shake your feet back. 